Hello, hello. Uh, welcome hello, back. Good welcome evening. back. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome, everybody. How are you today? Hi, How fine, do you, thank you. Are you ready for your fine. English class? Yes. Excellent. Excellent. Let's go ahead and get started. I hope that everybody had a very good weekend. Today is Monday, and we are going to be starting section number three. Uh, hello, good evening, Blanca. Good evening, hello. Christian. Hello, George. Good evening, David. Hello, Anna. Welcome, Laura, and welcome, Catherine. Let's go ahead and take a look at the first activity for today. We are going to be jumping in and looking at section number 3.0. We're gonna be starting off with section 3.0. Uh, on the first one, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will pr also practice describing the activities that different jobs do. Al final de esta clase, ustedes aprenderán Vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practica, practican describiendo las actividades que se hacen en los diferentes trabajos. All right. Jobs, vocabulary, and activities. Jobs, vocabulary, and activities. Let's look at the first section, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, She's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you. OK. Now, for this exercise, what you are going to do is you are going to give me some examples using different professions 
and the activity that they do, the place and the activity. For example, if I say to you, a teacher, a teacher, what is the place? That's cool. A teacher, very good, works in a school. That's the place. Oops. A teacher works in a school. What is the activity? A teacher explains vocabulary. That's the activity. So I want you to give me at least five examples with place and activity. At least five examples with five professions. You're going to come over here. You're going to say, añade una publicación. Job, vocabulary, and activities. Job, vocabulary, and activities. And you're going to give me five examples. One, two, three, uh, four, Mommy. and five. Mommy. Eh, vamos a poner a Melanie en silencio porque se escucha su conversación. All right. Uh, you're going to say, for example, here, a teacher works in a school. A teacher explains both. And then when you finish, you're going to send it to the discussion forum. Any questions? Any questions? No question. Any. All right. You're going to work in pairs and you will complete this activity. I will allow you to share multiple, you can share your screens. ¿Puedes compartir? ¿O está desde el celular? No, pero el problema es que me han prestado la computadora y no, no he accesado la. Ah, voy a ver si la encuentro rápido porque okay. voy a ver el enlace de la plataforma aquí está, estamos en la 3.1 ¿verdad? Correcto Curso módulo 2 aquí Quiero ver ¿Logra ver la pantalla? Todavía no. No. Ahorita comparta. Ahí está, hoy sí. Ahora sí. Sí, sí, hoy sí. Ok. Sería siguiente. Y aquí sería... Ahí serían los... Título sería Jobs Vocabulary. Jobs and Vocabulary. Ajá, correcto. Ok. Tu pregunta o idea. ¿Cuál es tu el ejemplo que has pensado? Ok, bueno, ahorita me estaba pensando que no me acuerdo ninguno todavía. Uh -huh.
She is a security guard. She is a coacher. Ah, es como como las profesiones de, como de profesiones. La... Ajá, como los bomberos. I am a assistant administrative. Eh, creo que sí sería sí eh, sería otra otro ejemplo sería she is she is a nurse ella es enfermera eh, otro ejemplo que podría ser a fireman también. ¿Cómo? Fireman. A fireman. Un a bombero. Fire. Un bombero. Fireman. Fireman. Sí. ¿Así? No, este, fire, fireman. Como ah, juego, fireman. juego. Y He is a fireman. A fireman. Sí, pero creo que ahí sería, sería a, ahí sería a fireman, fi a fireman. Fireman. fireman preparado verdad fireman, fireman. fireman. No, no junto junto sí sí pero, así como lo tenía pero Ajá. solo sería a fireman me lo dice a fireman a, a fireman. fireman no es he is no solo es a... Ah, uh, he is a fireman, correct. Sí, o sea, eh, lo uh -huh. único que no lo contracto, o sea, lo que lo uh -huh. puedo contratar también. He is correct. a correct. fireman. Correct. Porque place es el lugar donde trabaja. Oh. Yes, yes. Y eh, Marcos, Marcos is an engineer. Marcos, Marcos es un ingeniero. Sí, sí. Is a yes. ingeniere. And va separado. Ingenier. Ah, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Ah, ingeniero. Me disculpar que como escribo bien rápido, de repente ah. me como es costumbre. Sí, sí, sí. Eh, ¿Algún otro ejemplo? Eh. Recuérdense que esto lo pueden copiar ustedes porque son ideas de nosotros. O sea, todos sí, sí. solo sí, sí. hacemos la actividad. Es correcto. Este, estoy viendo ingeniero, se escribe ingeniero. En Giner. En Giner. Giner, ¿verdad? En Giner. Ajá, con dos E. Con dos E. En Giner. Neer, ajá. Así. Ajá, una E más y se borra la E del final. Así, correcto. Así. Sí. Uh -huh. No sé okay. si podríamos poner my, my father is a teacher. My father is a teacher. Mm -hmm. My... ¿Cuántos son? Cinco ejemplos. Cinco, Cinco ejemplos, ya tenemos. Hello guys, um, give me just one second. We're gonna wait for everybody to come back. Give me just one second. Teacher. Hi. Eh, tenía problemas de conexión, hasta ahorita me dejó entrar la computadora, no sé qué le pasó. Okay, okay. Sorry, teacher. That's okay, I understand. I'm just waiting for everybody to come back. Teacher. Hi. Uh, one answer. Uh, no. Yes. <laughs> el, la, a medida el curso va avanzando, y se va ocupando más el inglés, se va dejando de hablar menos español. That is correct. That o sea, is correct. Es que, hay un cambio que siento bastante en el cambio de básico 1, módulo 1, al básico, 
eh, módulo 2, que ya es un poco más eh, como de parte del, del maestro, o sea, en este caso usted, uh -huh. se está hablando más inglés, o sea, para que nosotros comprendamos. That's right, that's right. So you can absorb the English. Ok. O sea que ya poco a poco vamos a ir hablando que ya no vamos a tener permitido como ocupar mucho el español, ¿verdad? That's right. That's the idea. That's the plan. Okay. Yeah, remember that the more you practice, the more fluent that you will become. Eh, guys, estaba viendo y estaba escuchando y pues veo que estamos haciendo casi todos lo mismo. Eh, my mother is a doctor. She is a nurse. He is a teacher. Recuerden, eso no es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo... Sí, dígame. Lo que estamos haciendo es uh, decir las profesiones según, lo, en, según el trabajo que hace la persona. Así es la profesión que le ponemos nosotros. Por ejemplo, a doctor works in a hospital. Is correct, teacher? Uh -huh. Yes, yes. Okay. Van, a, van a decir el lugar y una actividad. Por ejemplo, a doctor. Tú dices, mm -hmm. a doctor works in a hospital. Es un lugar. Un doctor trabaja en un hospital. ¿Qué es una actividad? Eh, Entonces va al lugar y este, va a profesión y lugar. Ajá, digamos que puedes decir, eh, el doctor ve paciente. Eh, the doctor eh, sees patients. O oh, le chequea la presión. The doctor checks the blood pressure. Right. So va a escribir una oración del lugar donde se hace el trabajo y una actividad de la profesión. Si usted dice, she is a nurse, usted va a decir, a nurse works in a hospital. She helps patients. O she gives injections. Ella pone inyecciones. Any questions? Any questions? I don't have a question. Okay. Not okay, vamos a cambiar grupos y vamos a repetir la actividad para que la corrijamos. Ready? Let's go. Entonces vamos a traducir. Sí. No sé si me podría explicar más o menos qué es lo que estamos haciendo. Es que a mí me no, no entré tarde porque tenía problemas de conexión. Este, fíjese de que lo que ha pedido es que se entre a la, a la plataforma y este, en la parte de discusión de foro de la plataforma, este, quiere que escribamos ejemplos utilizando este. Eh, ejemplo de oraciones que él dio anteriormente ¿no? por ejemplo mm. le voy a escribir una en el chat eh, más o menos esa es la estructura que se está manejando ahorita. usted puede compartir la pantalla o la comparto yo eh, usted sí, porque yo estoy desde el teléfono y se me complica un poquito más Bye. por favor Ahí puse ¿Le un sale? Ejemplo, más... Sí, está ahí le puse un okay. ejemplo más o menos de cómo es la estructura que se está manejando ahorita, que son los ejemplos que él, que él quiere. Vaya, espera, quiero ver. Ay, no sé cómo quitar esto. 
Ay, no. Quiero ver. Creo que, creo que tengo. Es que instalé un nuevo. Navegador. Un nuevo navegador y, y creo que me está dando problemas. Ese bueno. problema es el mismo que ocupo yo. Ah, de verdad. Sí, Oye. la verdad es que bastante, bastante bueno. Ajá, es que el otro mucho me consumía la carga y se me calent sobrecalentaba la computadora. Ay, ay, no sé cómo hacer esto. Ay, ay, qué. Ahí está. En ese, en ese caso no le recomendaría ese, la verdad. Este de verdad. Sí, consume igual. Este, si tiene una computadora así con... No, con recursos limitados le recomendaría ese que le acabo de poner. Ya, si quiere, el, el, esta es una de él, la verdad no sé ni qué modelo es. No, pero sí, este Brave, que es el que está ocupando, está basado en Google Chrome, que me imagino que es el anterior que estaba utilizando. Uh -huh. Y sí, ambos consumen sí. igual. Están basados en Brave, está basado en Google Chrome, entonces consume lo mismo. Entonces ahí le escribí uno que sí es bastante más... Este ahorrativo en cuestión de recursos ¿no? que es Opera GX ¿sí? bastante bueno Opera GX, creo que el, ese lo, lo tenía pero, ay no, me toca entrar a, a registrarme aquí está ahorita lo vamos a hacer ¿En cuál lección es? Este, creo que es en la 3 ya, en la sección 3, y creo que es el primer ejercicio. Mm, ok, ok, sección 3. Sería acá en el video, ¿verdad? Sí, en el video, en la parte de abajo, te escribiría en los ejemplos. Aquí están. Ah, ya sí, ahí están, ya, donde ya están poniéndolo. Vamos a ver. Ahí en el chat puse dos. Este, Ahorita eh, voy. A ver si se me, se me ocurre otro. Creo que están correctos los que he lo siento, yo soy nueva en esto. No sé si es mejor meterme en el teléfono. Fíjese que realmente es más cómodo desde la computadora. La verdad, pero como yo no suelo usar mucho la computadora. Aquí está el chat. ¿De ingeniero? Ya estuvo. De, sí. de engineer the engineer was in in the construction no sé, bien fácil amor. <risa> pero este ya nos están grabando <risa> Ay, pero así quiero ver the teachers working in the school la actividad y puso ahí a doctor Warham. El doctor eh, trabaja ayudando a, la a las personas. Ajá. Helping. A doctor Warham. Helping. Helping to people, creo que sería, ¿verdad? No. People. People helping. En, en plural, helping, helping people sería. Ayudando helping. personas. Helping people. people. Uh -huh. Ahí estamos. Ya llevamos. Bueno. Un parcito ya. Sí. Y la otra. Ay, pues... <ríe> y la otra. Bueno, teníamos ahí un compañero, ¿verdad? No, ahí nos están observando. No, no está. Solo estamos está, no. No, verdad. También habíamos puesto la de a policy officer. A policy officer work. In, uh, ¿Dónde le podemos agregar un policía? Trabaja en una oficina. En una estación de policía. Eh... Station Police, ¿verdad? Station Police, tendría que ser. A Policy Officer 
Proveer estación de policía. Work station policy. Police station. Station Se police. escribe police. police. Station. Ajá, uh -huh. station. Avant. Station. Así se escribe. Ok. Ya tenemos varias. Bueno, pero esta la vamos a escribir, ¿verdad? Sí, en la plataforma. Eso tenemos que mandarla. Bien que las puedo poner ahorita, pero me tendría que salir de aquí. Sí, a menos que le hagamos mención a él. O sea, no, sí. si la podríamos compartir ahí en el foro. Yo creo que, yo creo que, creo que sí, sí las voy a poder tener aquí. Espérame. Ah, por lo menos para escribirlas ahí. ¿eh? Claro. Uh -huh. No, no las puedo ubicar. Ay, me salió. No me puedo registrar, Ale. No. Yo creo ah, que espéreme. <ríe> espéreme un segundo. Como no, aquí creo que está ya. Ay, pero tengo que regresar. Todavía no nos han lanzado para allá, ¿verdad? Hola. Todavía no nos han puesto allá, ¿verdad? No, aún no. Ay. Vamos a ver. Okay, right, guys, let me have one volunteer. Let me have one volunteer. One volunteer. Let me have your examples, Yo. please. Okay. <laughs> okay. Go ahead, Blanca. Okay, a doctor works in a hospital. Uh, a doctor works hands or helping to people. Two, a nurse works in a hospital. A nurse works in a attention, attention person. Um, a cashier works in a bank. A cashier works in a Chain the checks. Um, a, a waiters work in a hotel. A waiters work customer service. In a engineers work in a project. A engineers, um, I know, a engineers works in a, a prayer a project the in the house um, a pilot officer works in a in a airport a pilot's international flyer very good thank you blanca excellent okay okay uh, blanca select somebody So um, Davis. Davis, let me hear your examples. Davis, let me hear your uh, example. Uh, what David, me or the other? What David, Rafael. him or the other one? <laughs> Rafael. Rafael. Ramos. Okay. Ramos. Uh, my example was um, a mechanic works in the workshop and a computer works in the workshop. And a mechanic works doing fixes. Y esta fue la que hice yo. Esos tres ejemplos. Okay. 
good examples. Can somebody give me more examples? Somebody else? Anybody else? Brian. Me okay, Melanie. <laughs> um, a doctor checks the blood. A uh, police in the office. Um, the teacher teach in the mathematics. Um, the pilot fly to the Canada. Um, an equation pay to the account. Perfect, perfect. All right, guys, it's already uh, 9.33, so I gotta take the attendance. Please say uh, present when I say your name. Please say present when I say your name. If you see that your partner is connected but does not say present, uh, please say teacher, hey, the student is present. Any questions? Okay. Tell me, questions? Not teacher. Okay, let's Not do teacher. this. Let's do this. All right, the first participant, Anna. Present teacher. Present, excellent, Anna, thank you. All right, the next one, vamos a poner a silencio a Melanie, la vamos a poner en silencio, gracias Melanie. All right, present. Uh, Ana, okay, esa era Ana Yanes. Now we have Ana Perez. Present. Thank you. Austin. Present. Excellent. Blanca. Present teacher. Very good. Brian. Present teacher. Awesome. Christian. Present teacher. Good job. David Rodriguez. Present. Thank you, David. David Ramos. Present. Awesome, David. Deborah. Present teacher. Excellent. Delmi. Present teacher. Good job. Diego. Diego. Absent. Edwin. Present teacher. All right. Elba. Present. Thank you. Eric. Present teacher. Fantastic. Ernesto. Ernesto is absent. Jessica. Present. All right, Jessica. Uh, this is Jessica Romero. Jessica Serrano. Present teacher. Thank you. Uh, George. Present teacher. All right, George. Uh, Jose. Jose is absent. Uh, Juan. Juan. Thank you, Juan. Catherine Funes. Is absent. Catherine Rivera. Present teacher. Thank you. Catherine Portillo. Present teacher. All right. Laura. Present teacher. Excellent. And Lorena. 
Lorena. Okay, absent, Lorena's absent, okay. All right, so we have absent today, Lorena, Catherine Funes, Jose Leiva, Ernesto Jose, Diego Mendoza, and that's it. Awesome. Okay. Thank you. Okay. Uh, now, guys, we're going to go ahead and move forward, and we're going to be taking a look at the next activity, which is going to be coming from this section over here. Instructions. Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Instrucciones. Mire la imagen y responda correctamente sobre la profesión de cada uno. Recuerde de colocar mayúsculas al inicio de cada oración. El punto final en este caso no es necesario. Ya está colocado. All right. Uh, ¿Hicieron todos esta actividad? Did everybody yes. finish? Yes. Yes? Yes. yes. Yeah. Okay. Let's check together. Let's check together. Uh, one volunteer for number one. Quiero que lea la pregunta y quiero que me dé la respuesta. One volunteer for number one. One volunteer for... Mm -hmm. Ana Ruth, ok. O Ana Isel, Isela, no sé cuál era. Isela. Ok, Isela. Right. Uh, for what his job? He is a pilot. He is a pilot. Good. Thank you. Uh, George, number five. Number five. What what here here is Joe? She's a flight as attend. Flight attendant. Excellent. Uh, number six. Number six. Edwin. Yo. Ana Ruth. Ana Ruth. <laughs> Yo. Sí. What's his job? S seven, right? Correct. No, ah, no, no. six. Sorry, six. Okay. He's a musician. Musician? Musician. 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 He's a musician. Okay, thank you. Number seven. Number seven. What, what, what her home? Go? Okay. She's, she's single. She is a singer. Good. Singer. She is a singer. Number eight. What her job? She's a judge. She is a judge. She is a judge. She is a judge. Good. Number nine. Number nine. It's a police officer. What's his job? He is a lawyer. He is a lawyer. Lawyer. Good, good. Number 10. Number Creo 10. Que es al revés, teacher. Teacher, uh, nine is, nine is office police, police officer. Oh, sorry about that. Nine is a. I'm going to make you look at teacher. <laughs> police officer. Okay, number 10. Lawyer. 
He's a lawyer. lawyer. Okay. All right, number 11. No. He is a chef. He is a chef. 12. He's a waiter. He is a waiter. 13. She's a waitress. She is a waitress. All right, number 14. He's a salesperson. He is a sales person. He is a sales person. Thank you. 15. She's a cashier. Okay. She is a cashier. Thank you. 16. She is a security guard. She is a security guard. She is a security guard all right any questions in regards to this vocabulary any questions in regards to this vocabulary teacher hi pronunciation La C está de más de five. La C. Le falta la, le falta la A. He is a musician. No me acuerdo cómo se escribe. La I le falta. He is a musician. I A N. A A. He is a musician. I A. Ah, no, 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 no. No, ahí, ahí. No, no quítale la A. Sí, eh, no, sí, Vamos a usar el secreto del teacher. <laughs> Mostra respuesta. Ah, más fácil. No me acuerdo. Musician. Ajá, le faltaba la A. He's a musician. Musician, musician, musician. Le falta la A siempre, teacher. Antes de musician va una A. Oh, yeah, right here. El artículo. Yo decía en la palabra donde me falta la A si solo es una. <laughs> Sorry. <laughs> okay, that's okay. All right. Uh, ¿Quién estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba preguntando? Nobody? Okay. All right, uh, well, I think that you guys understand this. Um, let's look a little bit of the usage of a. Ah, ¿Para qué se usa el a? Ah. ¿Quién me puede decir por qué decimos a ah, doctor? Ah, es como lawyer. una profesión, un doctor. Correct. Doctor, so, una... esto, esto oh, se usa para el singular, singular noun. Singular noun. Cuando es un nombre singular. Por ejemplo, decimos un carro, a uh, car. Un lapicero, vamos a poner a Melanie en silencio porque se escucha bastante interferencia. A uh, pencil. ¿Qué más podemos decir? A, a book. A house. A house. A, a man. A woman. A cell phone. A cell phone. A dog. A dog. Okay. T-shirt. Right. So, and... Eh, Se va a utilizar el plural no. 
for plural noun? Eh, no, no podemos decir no. a dogs. No. Incorrecto. En. A N. A N. Ah, no, A N. And. and es para singular, pero cuando es, por ejemplo. Cuando le sigue vocal. vocal. Cuando Ajá. sigue vocal, teach. Ah. An artist. Ah. An right. architect. Apple. An engineer. An apple. apple. Correct. Pero todos son singular now. Singular now. Repeat. A doctor. A doctor. A, a, doctor. Lawyer. a, doctor. a lawyer. A lawyer. A lawyer. A, lawyer. a, lawyer. a car. A car. a car, a pencil, a, a pencil. pencil, a book, a, a book. book, a house, a house, a, house. a man, a man. A man. Eh, vaya, la H tiene dos sonidos. Por ejemplo, si yo le digo a usted aquí, a house, es un vocal, es un sonido. Consonante o vocal, a house. Es un sonido consonante o vocal, a house. Consonante. Consonante. Correcto, consonante. Ajá, pero, consonante. Si yo, pero si yo le digo una hora, an hour. An is vocal. Hour. Is vocal. Okay, in that case, it is considered a. Uh, a vowel sound, an hour. A house, an hour. Um, if I say to you, for example, uh, ah, if I say to you, university, university, do I say ah? University or an university? An, an, an university. Okay, aquí en este caso sería consonante. A university. Porque la pronunciación empieza con U. University. Pero si digo sombría, an umbrella. Ahí el sonido es vocal. Okay. Wow. And Igual el teacher con an uniform, porque ah, se pronuncia correcto. uniform. Ah, ahí sería, a, correct, ahí sería a uniform, a uniform, correct. All right, let's go ahead and uh, take a look. Any questions in regards to this activity? Teacher. Hi, Edwin. Creo, creo que no me entendió cuando le dije lo del uniforme, porque según tengo entendido, o sea, si sí tiene que ser a, a uniforme, porque es una vocal, ¿verdad? Pero cuando lo, se lo pronuncia es con, y si lo pone también en, en el traductor y él lo traduce, se, o sea, lo dice con una J, a uniforme. Por eso sería an um, uniform. Eh, no, no. And uniform is incorrect. Bueno, es que algo así me, me, me explicó mi teacher hace, hace poco. Porque según cuando se dice, eh, o sea, cuando se pronuncia y lo, lo dice también el traductor, es con J. Uh -huh. Y ajá, no. Y, no, eh, en el caso de la palabra, la U, la U tiene dos, dos sonidos, que es el sonido consonante, que es el U, U, que es consonant sound, y después está el, eh, la U, que es vocal, que es, por ejemplo, an umbrella una sombría. So, este es el sonido vocal. Este es vowel 
sound. So, si la palabra empieza con un sonido consonante, recuerden, no la palabra, el sonido. El sonido. El sonido eh, dependerá si usamos el A o el AN. Si el sonido uh -huh. es consonante, como uniform, university, uniform. unicorn, unicornio, unicorn, eh, university. Estas tienen sonido consonante, porque empiezan con el U. 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 Ahora, si empiezan con el sonido A, uh, umbrella, eh, es el sonido vocal. Y en ese caso empezaría con el an, an umbrella, porque es vocal. Eh, similar, por ejemplo, MP3, MP3. ¿Qué sonido produce? M, M, vocal o, o consonante? Es consonante. Ok, ok. La letra es una consonante. Pero el sonido es de It's vocal. vocal. But the pronunciation is vowel. So aquí vamos a decir an o a. An. 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 An MP3. Pero si yo te digo, por ejemplo, eh, money. No, monkey. 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 Aquí, monkey. Monkey. No M, monkey, sino que monkey. ¿Cómo se va a presionar? A, monkey o an, monkey. A, monkey. A, monkey. A, monkey. A, monkey. Porque ahí sí es una pronunciación consonante. Si yo te digo house, house, voy a decir a house o an house. A house. a house. A house, porque la H es consonante, pero si yo te digo una hora, hour, 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 hour. hour. ahí no se pronuncia la H, es uh -huh. an o a. An hour. An An hour. Ajá. So, ojo con eso, guys, no son todas las palabras, todas las letras. Solo son dos que tres, por ejemplo, la U, la U, la M, la H. Esas son de, de ponerle ojo. Las demás son bien directo, o es consonante o es vocal. Pero estas en particular tienen dos sonidos. Tienen el sonido vocal y también tienen el sonido consonante. Questions, questions. Eh, no sé si hay alguna duda por ahí. La señorita que estaba hablando, ¿cómo se llama? No, Catherine. teacher. Catherine. Ya, ya, ya entendí. Thank okay. you. Ok, gracias. Eh, ¿Alguien más que tiene alguna consulta o duda? Por favor, pregunte. Edwin, vi que levantó la mano y después teacher, trabajó. Este, Melanie, la, la A dijo... Dijo usted que es para un nombre singular, ¿verdad? Correct. Ah. Correct. Y an es para plural. Eh, no, las dos son singular. para singular. Las dos son singular. Eh, la diferencia es que a es para consonante. Uh -huh. Y an, no, perdón, no consonante. Sonido consonante. La a. Ajá. A es para una palabra, un nombre que empiece con un sonido consonante, como house, book, Ajá. dog, cat, teacher. Right. Todas esas empiezan con un sonido consonante. El an es para las que empiezan con un sonido vocal. Por ejemplo... An apple, an alligator, an umbrella, an hour. Pero son sonidos consonante y vocal. 
Por ejemplo, MP3. 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 Es una consonante, la M. Pero nosotros no decimos MP3. Decimos MP3. So, en ese caso, es un sonido vocal o consonante. Ese sería un consonante. Sería vocal. Eh, sí, la, la letra, la letra es consonante. Pero el sonido a la pronunciación es consonante o vocal. 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 Ajá, porque yo te digo, eh, la vamos a poner en silencio, Melanie, porque se escucha bastante uh, background noise de su lado. Ok, so, vaya, vamos a empezar nuevamente. A singular now and singular now. Okay, so entendemos que las dos A y e N son para singular o plural? Singular. Singular. Las dos. Singular. Las dos sí. son para el singular noun. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el A es para conson, consonant sound. Y el an es para vowel. Vowel sound. sound. Ok. Vaya. Ahora, ¿por qué pongo allí sound? ¿Por qué no pongo solamente letra consonante o letra vocal? ¿Por, Por qué? Por el sonido. Thank you, Catherine. Por el sonido. Porque si yo pongo, por ejemplo, house, house, es una H y se pronuncia la H, eso diría a house, pero en el, en el sentido de hour, una hora, pongo an hour, ¿por qué? Porque ahí está la H, pero no es pronunciada, es silenciosa. Mudo. So, es mudo, so yo digo an hour, ¿por qué? Porque la pronunciación es vocal. All right, guys. Uh, este es un tema que tenemos que practicar y desarrollar. Me puso asistencia. Lorena pregunta si le pusimos asistencia. Let me see. Lorena. Doy asistencia. Nos vamos a Lorena. Yes, yes. yes. Una, una pregunta es de yes. cómo se le llama cómo se le llama a las palabras que se le agrega este e n e n e e s s w s w s mm. como por ejemplo goodness darkness ah usted dice cómo convertir un adjetivo en un nombre. No, 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 ese, oh, no sé si será eso, pero es que le agregan N, E, S, S. Sí, sí, esos son lo que se llama, se le llama, esos se llaman suffixes. Si van al Suffix. final, al final de la palabra, se llama, ah, sí, ausente le pusimos, Lorena, pero ya le pongo presente. Gracias. Sí. Si eso va al final de la palabra, se llama un suffix. Y si va al inicio de la palabra, se llama un prefix. Prefix, prefix, al principio de la palabra. Y suffix, al final de la palabra. ¿Cuáles cuál son los que van al principio de la palabra? Eh, por ejemplo, si tú dices eh, reboot, reboot, 
Ahí sería un prefix. Re, reboot. Reboot. Ah, ok. O oh, redo, hacer de nuevo. Redo, o oh, undo, deshacer, undo. And Re reset, um. reset. Es un prefix, para el principio. All right, guys, it's time to okay. go. Have a good night, okay. and we we'll see you tomorrow. Bye-bye. 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 Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye.